இந்த இருபத்தி எட்டு வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வருஷம் மத்திய அரசுல வந்து அவங்க வந்து ஒரு அங்கம் வகிச்சிருக்காங்க சில சமயம் வந்து திமுகவை நம்பிதான் மத்திய அரசை இருந்ததுன்ற நில நிலைமை இருந்த போது கூட இதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமெடி எடுத்துன்னு வரலன்றது ஒரு குற்றச்சாட்டா நான் வைக்கிறேன் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு மத்திய அரசு சொல்றது என்சிபிசி ஒப்பீனியன் சொல்றது வேற டியூட்டி ஆஃப் என்சிபிசி கமிஷன் வந்து ஒரு பி பி சர்மாங்கிற ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு செக்ரட்டரி தலைமையில ஒரு த்ரீ மெம்பர்ஸ் கமிட்டி போட்டாங்க தட் கமிட்டி இட்ஸ் எல் இல்லீகல் சொல்ல வரணும் சி இந்த கமிட்டியே தான் பண்றீங்க நீங்க போறது சர்மா கமிஷன்ல கூட நீங்க முடிவெடுக்கிறது அப்படிங்கிறது பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுடைய நிலைப்பாடுகளை பத்தி தான் முடிவெடுக்கிறீங்க அப்படினா ஒரு பிற்படுத்தப்பட்டவர் கூட அந்த கமிட்டிலேயே இல்லையே சர்மா கமிஷன் ரிப்போர்ட் ஆகட்டும் இல்ல நீங்க சொல்லக்கூடிய ஓபிசி கமிஷன் வந்து அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னு சொல்றது ஆகட்டும் இது எதுவுமே அபிஷியலா நடக்காத ஒரு விஷயங்கள் ஒருவர் விவசாயம் பண்றாரு ஜனவரி மாசம் விவசாயம் பண்றாரு செப்டம்பர் மாசம் விவசாயமே பண்ண முடியாது வருமானமே வராது இதெல்லாம் எப்படி நீங்க கால்குலேட் பண்ணுவீங்க விவசாயத்திலிருந்து வருமானத்தை இணைப்பது அப்படிங்கிறது சரியான வாதமா முதல்ல அரசியல் சட்டத்தினுடைய அடிப்படை நாதத்தை தே ஆர் டெமாலிஷ்டு தே ஆர் டிஸ்ட்ராக்டட்ன்றதா எங்களுடைய ஆர்குமெண்ட் இதுக்காக நிறைய பேசணும் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இருந்து தான் வந்து இந்த ஓபிசிக்கு உண்டான ஒரு இடஒதுக்கீடு வந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து இடஒதுக்கீடை வந்து கடைபிடிப்பதில் வந்து பின்பற்றுவதில் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள்லாம் ஒருமித்த குரலோடு இருக்கிறது ஆனால் வடநாட்டில் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை அரசியல் கட்சிகள் மத்தியிலும் இல்லை அரசாங்கத்திலும் இல்லை ஆடன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்று நம்முடைய ஆடன் தமிழின் மோதி விளையாடு நிகழ்ச்சியில் எந்த ஒரு கருப்பொருளை மையமாக கொண்டு இன்று விவாதத்தை அமைத்திருக்கிறோம் என்பதை ஒரு சிறிய காட்சி வகுப்பின் மூலம் பார்த்து நிகழ்ச்சியை துவங்கலாம் இந்தியாவின் அரசியல் பக்கங்களில் எப்போதும் பேசு பொருளாக இருக்கக்கூடிய தலைப்புகளில் ஒன்று இடஒதுக்கீடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதாம் ஆண்டு அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் வகுப்புவாரி ஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக வாதாடி இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் பதினைந்தாவது விதிக்கும் இருபத்தி ஒன்பது இரண்டாவது விதிக்கும் வகுப்புவாரி ஒதுக்கீடு முரணானது என்று தீர்ப்பு வழங்கியது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதனை உறுதி செய்தது உச்ச நீதிமன்றம் இதை எதிர்த்து திருச்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ஒன்றாம் நாள் மக்கள் தொகையை கணக்கிட்டு வகுப்புவாரி ஒதுக்கீட்டை மீண்டும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினார் தந்தை பெரியார் தமிழகம் முழுவதும் எழுச்சி பெற துவங்கியது இந்த குரல் விடுதலை பெற்ற இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவை சிந்திக்க வைத்தது ஜனநாயகவாதியான நேரு தமிழக முதலமைச்சர் காமராஜரோடு நடத்திய ஆலோசனையின் அடிப்படையில் நாடாளுமன்றத்தில் அரசமைப்பு சட்டத்தில் முதல் சட்டத்திருத்தம் கொண்டுவர தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினார் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை முதல் முதலில் திருத்திய வரலாற்றுக்கு சொந்தமான தமிழ்நாட்டின் மண் என்பதில் யாருக்கும் மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது தற்போது மீண்டும் இடஒதுக்கீடு பற்றிய ஒரு சிக்கலில் ஆளும் கட்சி எதிர்கட்சி என்ற பாகுபாடின்றி ஒன்றாக நின்று குரல் கொடுத்துள்ளன திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும் என்ன சிக்கலுக்காக ஒன்றாக குரல் கொடுக்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள சற்று பின்னோக்கி பார்க்க வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட மண்டல் கமிஷன் பரிந்துரையின்படி பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு என்று இருபத்தி ஏழு சதவிகிதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டு வந்தது அந்த பரிந்துரையினை எதிர்த்து தொடுக்கப்பட்ட இந்திரா சகானி வழக்கில்தான் கிரீமி லேயர் என்று சொல்லப்படும் உயர் வருமான வகுப்பினர் என்ற புதிய அளவுகோல் உருவாக்கப்பட்டது அந்த வழக்கில் உயர் வருமான வகுப்பினருக்கு இடஒதுக்கீடு தேவையில்லை என்று உச்ச நீதிமன்றமும் தீர்ப்பளித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஒன்பது நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு அளித்த அந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் பிற்படுத்தப்பட்டோரில் உயர் வருமான வகுப்பினர் கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு பெற முடியாது என்ற சூழல் உருவானது விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த வருமானம் நீங்களாக ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சம் குடும்ப வருமானம் கொண்டவர்கள் உயர் வருமான வகுப்பினர் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்த வரம்பு உயர்த்தப்பட வேண்டும் எனவும் அந்த தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டது ஆனால் அவ்வாறு உரிய காலத்தில் அந்த வரம்புகள் உயர்த்தப்படவில்லை பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டுதான் அது இரண்டரை லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டது தற்போது எட்டு லட்சம் என்ற அளவில் உள்ளது இதனை தற்போதைய ஒன்றிய அரசு பன்னிரண்டு லட்சமாக உயர்த்த உள்ளதாகவும் உடன் ஒரு சில திருத்தங்களையும் உருவாக்க முயன்று வருவதாகவும் தெரிகிறது குடும்ப வருமானத்தில் தனிநபர் ஊதியத்தையும் 
விவசாய வருமானத்தையும் இணைக்க உள்ளதாக ஷர்மா கமிஷன் பரிந்துரை அளித்துள்ளது துவக்கத்தில் இதனை கடுமையாக எதிர்த்த தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான ஆணையம் தற்போது இதனை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதாக தெரிகிறது இதைத்தான் தற்போது தமிழகத்தின் பிரதான கட்சிகள் எதிர்க்கின்றன ஆனால் தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான ஆணையத்திற்கு சட்ட அந்தஸ்தை பெற்றுக் கொடுத்ததே மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசாங்கம்தான் என்றும் இது பரிந்துரை மற்றும் கருத்து கேட்பதுதான் இன்னும் முடிவெடுக்கவில்லை என்றும் மக்களுக்கு எதிராகவோ சமூக நீதியை குலைக்கும் வகையிலோ மத்திய பாஜக அரசு செயல்படாது என்றும் பாஜகவினர் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்கள் ஆனால் இதனை கடுமையாக எதிர்க்கும் தரப்பினர் வைக்கக்கூடிய வாதமோ இடஒதுக்கீடு என்பது வறுமை ஒழிப்பு திட்டம் அல்ல உரிமை மறுக்கப்பட்ட சமூகத்தினருக்கு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ள உரிமை என்று கூறுகிறார்கள் எனில் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை மீறுகிறது மத்திய பாஜக அரசு என்ற குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறார்கள் எதிர்த்தரப்பினர் இதை குறித்தான முக்கிய வினாக்களை முன்வைக்க விரும்புகிறது மோதி விளையாடு இடஒதுக்கீட்டிற்கு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வகுத்துள்ள கோட்பாடுகளை மீறுகிறதா மத்திய பாஜக அரசு விவசாயத்தின் மூலம் பெறும் வருமானத்தை இணைப்பதன் மூலமாக என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களிடையே பொருளாதார ரீதியாக பாகுபாட்டை இது வளர்க்கும் என்ற கூற்று உண்மைதானா பொருளாதார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த முயல்கிறதா பாஜக அரசு என்று இன்னும் எழும் பல கேள்விகளுக்கு தீர்வை நோக்கி பயணிக்கிறது இன்றைய ஆதன் தமிழின் மோதி விளையாடு ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்றைய நம்முடைய மோதி விளையாடு நிகழ்ச்சியினுடைய தலைப்பு என்ன அப்படிங்கிறத இப்போது முன்னோட்ட காட்சியில பார்த்தோம் இந்தியா முழுக்கவே இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைப்பு முக்கியமான ஒரு கருப்பொருளை மையமாக கொண்டது தமிழ்நாடும் அதற்கு விதிவிலக்கு இல்லை ஏனென்றால் இந்தியாவினுடைய அரசியல் அமைப்பில் முதல் சட்ட திருத்தத்தை உருவாக்கிய ஒரு பெருமைக்குரிய மாநிலமாக தமிழகம் இப்போதும் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதுவும் இந்த வகுப்புவாரி ஒதுக்கீடு இருக்காகத்தான் எனவே தமிழகம் தற்போது இதை பற்றி ஏன் பேசுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்கட்சி அஇஅதிமுகவும் எதிர்கட்சி திமுகவும் ஒன்று சேர்ந்து நிற்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அரிதான விஷயம் ரொம்ப ரேரான கான்செப்ட் தான் ஒன்றா நிற்பாங்க தற்போது இந்த விஷயத்தினை எதிர்த்து இந்த விஷயத்தை மறுபரிசீலனை செய்யணும் இப்படி செஞ்சீர்கள் என்றால் ஓபிசி பிரிவினர் மிகவும் பாதிப்புக்கு உள்ளாவாங்க அப்படின்னு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களும் பிரதமர் மோடிக்கே கடிதம் எழுதியிருக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே ஒரே கோட்டில் நிற்கிறாங்க அப்படின்னும் போது ஒரு முக்கியமான ஒரு பேசு பொருளாக இது மாறுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஏமான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ அதை பற்றி தான் என்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த மாற்றங்கள் செய்தால் மாணவர்களுக்கோ இளைஞர்களுக்கோ மக்களுக்கோ பாதிப்பு இருக்கிறதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு விவாதத்தை அமைக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இந்த மோதி விளையாடு அடிப்படையை நோக்கம் முதல்ல நம்ம நிகழ்ச்சியில் கலந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர்கள் நம்ம அறிமுகம் செஞ்சிடலாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலிருந்து இணைந்திருக்கிறார் வழக்கறிஞர் மனதிற்குரிய திரு இ பரந்தாமன் அவர்கள் வணக்கம் போய் அவரை வரவேற்கிறோம் அதே போல பாரதிய ஜனதா கட்சியிலிருந்து திரு எஸ் ஜி சூர்யா இணைந்திருக்கிறார் அவரையும் வணக்கம் கூறி வரவேற்கிறோம் வணக்கம் அதே போல அரசியல் விமர்சகர் மனதிற்குரிய திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்திரி இணைந்திருக்கிறார் அவரையும் வணக்கம் கூறி வரவேற்கிறோம் வணக்கம் என்னுடைய முதல் கட்ட கருத்தை திரு பரந்தாமன் அவர்களுமே நான் தொடங்க நினைக்கிறேன் பரந்தாமன் சார் நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க தொண்ணூத்தி இரண்டுல தான் வந்து அந்த வழக்கு அப்படிங்கிறது போடப்பட்டு அதன் பிறகு அந்த முடிவுகள்லாம் தொடர்ந்து இந்த கிரிமிலியர் கான்செப்ட் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு நீதிமன்றம் கொடுத்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி எட்டு வருடங்கள் ஆயிடுச்சு இப்போ மத்திய அரசு ஒரு சர்மா கமிஷன் ஒன்று போட்டு அதுல ஒரு சிறு திருத்தங்களை மேற்கொள்றாங்க இப்போ வந்து அதை தடுக்கிறது அல்லது இப்போ அதை வேண்டாம் வேற ஒரு சில விஷயங்களை முன்வைங்கன்னு சொல்ற நீங்க இத்தனை ஆண்டு காலமா ஏன் அந்த விஷயங்களை ஒரு அவசர சட்டம் மூலமாகவோ மாற்றுத்திட்டங்களுக்கு ஒரு முறை வந்து அந்த வருமானத்தினுடைய உச்ச வரம்பை வந்து அஹ் நீட்டித்துக் கொள்ளலாம் அல்லது மாற்றியமைத்துக் கொள்ளலாம் என்பது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு இருந்து வருகிற ஒரு சூழலில் அஹ் வருமான வரம்பை வந்து ஏற்றி வருவது என்பது வேறு அல்லது வருமான வரம்பிற்குள் எது வர வேண்டும் என்று புதிதாக ஒரு அளவுகோல் வைத்து நிர்ணயிப்பது என்பது வேறு விவசாயத்தினுடைய வருமானத்தையும் அரசு ஊழியம் அரசு ஊழியர்களாக இருந்து பெறக்கூடிய அந்த சேலரி மாத வருமானத்தையும் இதோடு இணைத்து அஹ் கிராஸ் வேல்யூ ஆஃப் தி இன்கம் ஆஃப் ஆனுவல் இன்கம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டை வந்து தற்பொழுது இந்த மத்திய அரசு எடுத்திருப்பதுதான் 
ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையாக விளங்கி இருக்கிறது இதனால் பெரும்பாலான பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தினருக்கு கிடைக்கப்பட வேண்டிய அந்த இடஒதுக்கீட்டினுடைய அந்த பங்களிப்பு என்பது எதிர்காலத்தில் பெருமளவில் பாதிக்கப்படும் என்ற ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து இருக்கிற காரணத்தினால் தான் இதை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் இதற்கு முன்னாடி வந்து விவசாயத்தினுடைய வருமானத்தையோ அல்லது வந்து ஒரு அரசு ஊழியராக இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் பணியாற்றக்கூடிய ஊழியராக இருக்கக்கூடிய மாத வருமானத்தை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை ஸோ ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இப்போ மத்திய அரசு மாநிலத்துக்கு நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய அரசு வந்த பிறகு இவற்றை இதை முன்னெடுத்திருப்பது என்பது மிக முக்கியமாக பார்க்கக்கூடிய ஒன்று இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்னன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் முன்னூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது பிரிவின்படி தேசிய பாதுகாப்பு ஆணையம் நேஷனல் கிளா நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் என்று உருவாக்கப்பட்டு அதற்கான ஒரு அரசியல் சாசன அந்தஸ்தை கொடுத்தது தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய மத்திய பாஜக அரசு மூடு தலைமையிலான அரசு தான் அதை நாம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளதான் வேண்டும் அதற்காக வந்து நேஷனல் பேக்வர்ட் கேஸ்ட் கிளாஸ் கமிஷன் இல்லாம எல்லாம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடிலாம் இருந்தா இருக்கு ஆனால் அதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் அத்தாரிட்டி வேலிடிட்டி கொடுத்தது இந்த அரசாங்கம் ஆனால் இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் வேலிடிட்டி கொடுத்தாலும் கூட கடந்த காலங்கள் இருந்த நேஷனல் பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷனுடைய அந்த தன்னாட்சிக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்னாட்சிக்கும் ஒரு கேள்வி எழுப்பது அதாவது அருள்மொழிவர்மன் இப்போ இந்த பேக்வர்ட் கிளாஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பற்றி முடிவெடுக்கப்பட வேண்டுமானால் ஏதாவது ஒரு முடிவு அல்லது ஏதாவது ஒரு மாற்றத்தை தெரிவிக்கப்பட வேண்டுமேனால் அதை முதல் முதலில் செய்யக்கூடியது பேசக்கூடியது யார் என்று சொன்னால் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு முன்னூத்தி முப்பத்தி எட்டு பி சப் கிளாஸ் ஃபைவின்படி இப்போது இருக்கக்கூடிய தேசிய பிற்படுத்தப்பட்ட நல ஆணையம் தான் இதற்காகவே அமைக்கப்பட்ட வேற நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலை அந்த அந்த கமிஷனுடைய டியூட்டி தான் இது அண்டர் தி கான்ஸ்டியூஷன் சரத்துக்கள்படி ஓபிசியினுடைய ரிசர்வேஷனை பற்றியோ வருமானவத்தை பற்றி உச்சவரம்புகளை பற்றி மாற்றியமைப்பதில் குறித்தோ அல்லது எந்த ஒரு மத்திய அரசாங்கம் இருந்தாலும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு நலன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் ஏதேனும் ஒரு முடிவெடுக்கப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த நேஷனல் பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷனுடைய ஒப்பீனியனும் அதனுடைய கருத்துருவம் கேட்காமல் எதையுமே செய்யக்கூடாது என்பதுதான் இது கான்ஸ்டியூஷனுடைய ப்ரொவிஷன்ஸ் தனிப்பட்டாங்க <laughs> தலைமையில <laughs> 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 மூன்று பேரை கொண்ட குழுவை வைத்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒப்பு ஒரு 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 ரிப்போர்ட் வாங்கி அதன்படியும் போகுன்றது வந்து நீங்க நீங்க வந்து இயற்கையாகவே அந்த நேஷனல் பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் நீங்க வந்து ஸ்கிராப் பண்றீங்க அப்போ வந்து ஒரு கேள்வி இருக்கு சார் பரந்தாம சார் நீங்களே பாப்பீங்க இப்ப பல பேர் சொல்லக்கூடிய வாதம் ஒன்றுதான் இப்போ ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபிசர் இருக்காங்க அந்த ஐஏஎஸ் ஆபிசர் வந்து கிட்டத்தட்ட பல லட்சங்கள் சம்பாதிக்கிற ஒரு வகையில இருப்பாங்க ஓபிசி பிரிவு சேர்ந்திருப்பாங்க அவங்க பையனுக்கு இல்லன்னா அதே ஓபிசி பிறகு இருக்கிற மற்றவர்கள் தான் அனுபவிக்க போறாங்க இல்லைங்க உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு கேக்குறாங்க அவங்க சார் அதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணோம் சார் நீங்க வந்து இந்த கிரிமி லேயருடைய அந்த கேட்டகரியில வந்து ஆல்ரெடி டிசைடட் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்ல வந்து அந்த கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் பி கிளாஸ் சி ஆபிசர்ஸ் கேட்டகரி சப்ஜெக்ட் வருது சார் அதுல ஒன்ஸ் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபிசர் வந்துட்டாருனா அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அவர் கிரிமி லேயர்ல போயிடுறாரு சார் அவங்களுடைய குடும்பத்தினர் வந்து வந்து இந்த ரிசர்வேஷன் பாலிசிக்குள்ள வரமாட்டாங்க இதை வந்து போட்டு புரிஞ்சிக்காம எல்லாமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணி ஐஏஎஸ் ஆபீஸருடைய பையன் மறுபடியும் ஐஏஎஸ் ஆபீசரா வருவாங்க அப்போ விவசாயம் செய்யக்கூடிய பையன் விவசாய தொழிலை தான் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்களுக்கு அந்த கிரீமி லேயர் கேட்டகரியில ஆட்டோமேட்டிக்கலா போயிடுறாங்க நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் நீங்க ஐஏஎஸ் ஆபீசர் விட்டுருங்க நீங்க டாக்டர்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் சம் அதர் ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட் கூட எடுத்துக்கங்க அவங்க வந்து ரிசர்வேஷன் கேட்டகரியில வந்து முன்னேறி வந்து இருக்கிறாங்க அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு பையனும் சாதாரணமா எந்த ஒரு படிப்பறிவு இல்லாம அல்லது ஒரு முதல் கிராஜுவேஷன் இல்லாத ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பிற்படுத்த சமூகத்திலிருந்து ஒரு பையனும் 
ஒரு பொது நிறு ஒரு பொதுத்துறை அதாவது ஒரு மெடிக்கலோ அல்லது இன்ஜினியரிங்கோ அல்லது லாக்கோ வரும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க யாரு இந்த ஏற்கனவே வந்து படிச்சு நல்ல டிகிரி வாங்கின அந்த பிற்படுத்த சமுதாயத்தில் இடஒதுக்கீட்டு மிகமாக வந்த மகனும் அதே பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்த படிக்காத தலைமுறையில் வரக்கூடிய அந்த மகனும் இரண்டு பேரும் அந்த தேர்வு எழுதுகிற பொழுது அந்த சமுதாயத்திற்கு குறிப்பிட்ட அந்த கட் ஆஃப் மார்க் அந்த கோட்டை தொட்டால் தான் அவர்களுக்கு கிடைக்குமே தவிர அதுக்காக வந்து ஏற்கனவே இவங்க பெனிஃபிட் ஆனவங்க இவங்க இவங்களுக்கு தான் அது கிடைக்கும் இவங்க டாக்டரா இருந்தாரு இவங்க அப்பா அதனால இவருக்கு மெடிக்கல் சீட்டு கிடைக்கும் இன்ஜினியரா இருந்தாரு அதனால அப்படி கிடையாது அந்த கட் ஆஃப் மார்க் உள்ள அந்த கோட்டுக்குள்ள யார தொடராங்களோ அவங்க தான் கிடைக்கும் அதுக்காக வந்து பிசியில பிறந்த எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருமா என்ன கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட சீட் இருக்கு அந்த சீட்டுக்குள்ள யார் அந்த கோட்டை தொடராங்களோ அதுதான் கிடைக்கும் இது ஒரு தவறான தனிநபர் ஊதியத்தனையும் விவசாயத்திலிருந்து வருமான வருமானத்தையும் இதற்கு முன்னாடி சேர்க்கப்படல இப்போது இந்த சர்மா கமிஷனுடைய அறிக்கையில இதற்கான பரிந்துரைகளை கொடுத்திருக்கிறீங்க ஒரு வருமானத்தின் அல்லது பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக வைத்து இடஒதுக்கீடை வழங்குவதற்கான ஒரு முன் முயற்சியாக தான் அதை பார்க்க முடியும் ஒருவர் விவசாயம் பண்றாரு ஜனவரி மாசம் விவசாயம் பண்றாரு செப்டம்பர் மாசம் விவசாயமே பண்ண முடியாது அந்த வருமானமே வராது இதெல்லாம் எப்படி நீங்க கால்குலேட் பண்ணுவீங்க விவசாயத்திலிருந்து வருமானத்தை இணைப்பது அப்படிங்கிறது சரியான வாதமா முதல்ல இல்ல முதல்ல தெளிவா சொல்ல விரும்புறது வந்து இந்த சர்மா கமிஷன் ரிப்போர்ட் ஆகட்டும் இல்ல நீங்க சொல்லக்கூடிய ஓபிசி கமிஷன் வந்து அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னு சொல்றது ஆகட்டும் இது எதுவுமே அபிஷியலா நடக்காத ஒரு விஷயங்கள் சும்மா நம்மளுக்கு லீக் ஆயிருக்கிற ரிப்போர்ட்ஸ் வச்சும் மீடியா ரிப்போர்ட்ஸ் வச்சும் தான் இதெல்லாம் நம்ம பிரிசியூம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப ஷர்மா கமிட்டி ரிப்போர்ட் வந்து பிப்ரவரியில சப்மிட் பண்ணிட்டாங்க பட் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது வெளியிடப்படவே இல்லை ஸோ இப்போ வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறாங்களா சேலரி இன்க்ளூட் பண்ண போகிறாங்களா அது எதுலேயுமே எந்த கருத்துமே மத்திய அரசாங்கம் இது வரைக்கும் எடுக்கவும் இல்லை வெளிப்படையாக சொல்லவும் இல்லை இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே பரிந்துரை வழங்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா இல்ல அதாங்க பரிந்துரை வழங்கப்பட்டிருக்கு என்ன பரிந்துரை வழங்கப்பட்டிருக்குன்னு யாருமே இன்னும் சொல்லலை அந்த கமிட்டியோட ரிப்போர்ட் நம்ம கிட்ட இல்லை நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் போர்ட்டல்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நியூஸ் வெளிவிடுறாங்க இது பண்ணிருக்காங்க அது பண்ணிருக்காங்க இது பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை அதை வச்சுதான் நம்ம ஃபுல் டிஸ்கஷன்ஸே நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ வந்து நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் இப்போ பரந்தாமன் அண்ணா வந்து பேசினாரு அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் வந்து இவ்வளவு நாள் இன்க்ளூட் பண்ணாம இருந்தது இப்போ இன்க்ளூட் பண்ண போறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ இப்ப இப்படி பேசும்போது முழுக்க முழுக்க ஒரு வரலாற்றே மறைக்கிற மாதிரிதான் நான் பாக்குறேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலு அக்டோபர் மாசம் திரு நாராயணசாமி அவர்கள் அதாவது இன்னைக்கு புதுச்சேரி முதலமைச்சரா இருக்கிறவர் மத்திய அமைச்சரா இருக்கும்போது ஒரு கவர்மெண்ட் நோட்டிபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க நம்பர் கூட நான் சொல்றேன் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் த்ரீ ஸ்லாஷ் ஃபைவ் ஸ்லாஷ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் இப்போ அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல யூபிஏ சர்க்கார்ல திமுக அங்கம் வகித்த சர்க்கார்ல மத்திய அரசாங்கம் கொடுக்கற கவர்மெண்ட் நோட்டிபிகேஷன்ல அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் வந்து ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஆர்டர் போட்டுடுறாங்க அந்த ஆர்டர் போட்டதுனால பல மாணவர்கள் UPSC ல பாஸ் பண்ணவங்க கூட சீட்டு கிடைக்காம அந்த சட்ட போராட்டம் அந்த ஆர்டரை எதிர்த்து போடப்பட்ட சட்ட போராட்டத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல கேட்டன் அண்ட் அதர் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற வழக்குல தான் அந்த ஆர்டர் வந்து தப்பு அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் சேர்க்க கூடாது அப்படின்ற தீர்ப்பே வந்திருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த முன்னெடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு அதுல வர சட்ட போராட்டத்தையும் இன்னைக்கு வரைக்கும் சந் சந்திச்சுட்டு இருக்கோம்னா அந்த முடிவை முதல் முதல்ல எடுத்தது யாரு அப்ப திமுக அந்த அரசாங்கத்துல அங்கமா இருக்கும் போது அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் வேணான்னு சொல்லிட்டு போராடினாங்களா அதை பின்வாங்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் முயற்சி எடுத்தாங்களா இதையும் பேசணும்னு சொல்றேன் அதை மட்டும் இப்ப பேசணும்னு நான் சொல்லல இப்போ இந்த சர்மா கமிஷன் பிரச்சனையும் பொறுத்ததும் இப்ப இப்ப அவரு சொன்னாரு ஓபிசி கமிஷனோட அந்தஸ்து வந்து கேள்விக்குறியாகுது அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப ஓபிசி கமிஷன் அதிகாரப்பூர்வமா எதையுமே அறிவிக்கலைங்க இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இந்த கிரீமி லேயர் லிமிட் வந்து எட்டு லட்சமா உயர்த்தினாங்க அந்த அபிஷியல் ஆர்டர் வரதுக்கு முன்னாடியே அப்ப இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் வீரப்ப மொய்லாம் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பனிரெண்டு லட்சம் ஆக்கணும் பதினாறு லட்சம் ஆக்கணும் அப்படின்ற கருத்துக்கள்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலயே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதை மீறி வந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா எ
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல சதானந்தா கமிட்டி முதல் முதல் அமைக்கப்பட்டுதான் ஒரு லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு நிர்ணயிக்கப்பட்டது இன்ஃபிளேஷன் பேஸ் படி பரந்தாமன் என்ன சொன்ன மாதிரி மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அதை வந்து உயர்த்திக்கிட்டே வராங்க இப்ப அது உயர்த்தணுமா இல்லையா அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் இதுல சேலரியும் அக்ரிகல்ச்சரையும் இன்க்ளூட் பண்றது பண்றாங்களா இல்லையா பண்ணா அதனால வரக்கூடிய பாதிப்புகள் இதுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்றேன் இத பத்தின நிலைப்பாடு எடுக்கவே கிடையாது இப்ப சர்மா கமிட்டி கொடுத்த அறிக்கையை கூட மத்திய அரசாங்கம் அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறது கிடையாது மற்ற அமைச்சகங்களுக்கு நேஷனல் வழக்கம் வருமா இல்லையா சார் அதாவது மத்திய அரசாங்கம் ஒரு மூவ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டினுடைய மக்களுக்கோ நாட்டு எதிர்கட்சிகளுக்கோ ஒரு பதற்றம் வராதா இல்லையா ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு பூ எடுக்கிறாங்கன்னு கேட்க கூட கூடாதா அப்படின்னு நான் கேட்டுறேன் நீங்க போற இந்த சர்மா கமிஷன்ல கூட நீங்க முடிவெடுக்கிறது அப்படிங்கிறது பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுடைய நிலைப்பாடுகளை பத்தி தான் முடிவெடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பிற்படுத்தப்பட்டவர் கூட அந்த கமிட்டிலேயே இல்லையே வெளிப்படுத்தும் <laughs> 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 அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சலுகை நான் சொல்ல மாட்டேன் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கடமை ஒரு நாட்டினுடைய கடமையாக கூட நான் அதை பார்க்கிறேன் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல ஓபிசிக்கு தனியா ஒரு இது மண்டல் கமிஷன் அறிக்கையின் படி வரும்போது அதை இந்திரா சாணி கேஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல ஒன்பது மெம்பர் அரசியல் அமர்வு தீர்ப்புல எட்டு மெம்பர் வந்து இதை வந்து கிரீமி லேயர் கான்செப்டை எடுத்துட்டு வராங்க ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு டிசன்ட் ஒபீனியன் வருது அதுல அது எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு இதுனா இந்த கிரீமி லேயர் கான்செப்டை எடுத்துன்னு வந்ததுன்றது எனக்கு வந்து அதுல ஒரு எனக்கு உடன்பாடு உண்டு ஆனா சமூக நீதி காவலர்களாக இருக்கக்கூடிய பலர் அதுல உடன்பாடு இல்லாதவர்கள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு வருஷமாக அதுல அதுவும் நான் வந்து நேரா பரந்தாமன் நண்பர் பரந்தாமனுக்கே இந்த கேள்வியே வைக்க
ஒரு கேள்வியை வச்சு அவங்களுக்கு ஜஸ்டிஸ் ரோஹிணியின் தலைமையில டெல்லி ஹைகோர்ட்டினுடைய ஜஸ்டிஸ் ரோஹிணி தலைமையில ஒரு கமிட்டி கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க அதுல அவங்க கொடுத்திருக்கிற ஒரு இது முழு விவர முழு ரிப்போர்ட் எல்லாம் வரல ஒரு இடைப்பட்ட காலத்துல வந்து ஜஸ்டிஸ் ரோஹிணி கமிஷன் இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு இடைப்பட்ட காலத்துல அவங்க கொடுத்த ஒரு தரவுகள் என்னன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி மூணு ஜாதி வகுப்புகள் இந்த ஓபிசி கீழே இருக்கு அதுல அந்த இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த மிகப்பெரிய அளவுனுடைய ஒரு பெனிஃபிட்ட ஒரு பத்தே பத்து ஜாதி சமூகம் ஒன்றிதான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு வேற யாருமே இல்ல மீதி இரண்டு சதவிகிதம் இருக்கிறத கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபது ஜாதி அமைப்புகளும் பிரிவுகளும் கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு ஜாதி பிரிவுகள் ஒரு சலுகையும் அனுபவிக்கவில்லை இதுதான் வந்து அவங்க கொடுத்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பக்கத்துல இந்த இருபத்தி ஏழு சதவிகிதம் முழுமையாக கொடுக்கப்படவில்லைன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கும் போதே கூட இதுவரைக்கும் அனுபவிக்க கூடிய பலன்களும் ஒரே ஒரு சாரார் அதாவது வந்து பத்து பத்து ஜாதி வகுப்புகள் தான் அதாவது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பர்சன்டேஜ் கீழே அரை பர்சன்டேஜ் ஜாதிகள் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஒன்றி தான் இந்த பலனை அனுபவிக்கிறார்கள் போது இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விவாதத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு இது வந்து இத வந்து நாடாளுமன்றம் தான் எடுத்து செய்யணுமே தவிர ஒரு இதை வந்து கோர்ட்டுக்கு போயோ இல்லைன்னா நம்ம விவாதங்கள் பண்ணி இந்த மாதிரி விவாதங்கள் பண்ணி அதுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்காது இதை வந்து நாடாளுமன்றத்துல ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல இதை பார்க்கணும்ன்றதுல வந்து ஒரு உடன்பட்ட கருத்து வரணும் இதை வந்து செய்யப்பட வேண்டும் ஏன்னா இது நாடாளுமன்றம் ஒன்றி தான் இதை அஹ் இதை இதுக்கு உண்டான சட்டங்களை இயற்றி அதுக்கு உண்டான ஒரு தீர்வுகளை கொடுக்க முடியும் இது ஒரு இருக்க இந்த சேலரி அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் வரணுமா வர வேண்டாமான்றதுல எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு பார்வை இருக்கு சேலரின்றது கண்டிப்பாக வர வேண்டும் ஏன்னா உங்கள்கிட்ட வந்து இப்ப வந்து அருள்மொழிட்ட வந்து உங்களுடைய ஆண்டு வருமானம் எவ்வளவுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் வந்து எனக்கு இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா பிசினஸ்ல இருந்து எனக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா வருது அதாங்க எனக்கு இன்கம் சொல்லுவீங்களா இல்ல உங்களுடைய சம்பளத்தையும் சேர்த்து சொல்வீங்களா சோ சம்பளத்தையும் சேர்த்து சொல்லப்பட வேண்டும்ன்றது தான் என்னுடைய அது கண்டிப்பாக இருக்கணும் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் வரும்போது இதுல ஒரு சில ப்ராப்ளங்கள் இருக்கு ஏன்னா வந்து இந்த சம்பளம்ன்றதுல கூட சார் ஸ்ரீராம் சார் சார் சம்பளம்ன்றதுல கூட இன்னைக்கு வந்து ஒருத்தர் நான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் கொரோனா பீரியட்ல இருக்கு இன்னைக்கே நான் வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்கன்னா எனக்கு எப்படி சார் சம்பளம் கிடைக்கும் அடுத்த மாசம் சம்பளம்ன்றத எப்படி வரையறையா வைக்க முடியும் இல்ல அதுதான் சொல்றேன் இந்த இன்கம் கேட்டகரி வைக்கும் போதே கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சம்பள பட்டியலில் இருக்க வேண்டும் இந்த இன்கம் இன்கம் கேட்டகரியில கிராஸ் பண்ணி இருக்கணும் தான் சொல்றாங்க ஏதாவது இந்த மாசம் நீங்க கிராஸ் பண்ணிட்டீங்க அதனால நீங்க ஓபிசி கிடையாது அடுத்த மாசம் நீங்க கிராஸ் பண்ணல அதனால நீங்க ஓபிசி உள்ள வரேன்னு கிடையாது இது வந்து ஒரு ஆவரேஜா ஒரு இன்கம் உங்களுக்கு சஸ்டைனபிள் இன்கம் இருக்கான்றது தான் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்வை இதுல அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் இதா இந்த இடஒதுக்கீடுடைய தாற்பயமே வந்து சோசியல் அண்ட் எஜுகேஷனல் லெவல்ல மறுதளிக்கப்பட்டதை சரி செய்வதற்காக கொடுக்கப்பட்டது அதனால இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து பாவர்ட்டி அலிவேஷனே கிடையாது அப்படியே இருக்கும் போது கூட அந்த ஒரு சலுகைகள் கொடுக்கப்பட்டது அந்த 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 ஒரு ரிசர்வேஷன் கொடுத்த ஒரு இதை வந்து ஒரு சாரார் ஒன்றி அனுபவிக்கிறாங்க அதாவது அதை அனுபவித்தவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் அனுபவிக்கிறார்கள் அதாவது பரந்தாமன் அவர்கள் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஐஏஎஸ் கேட்டகரி ஏதாவது கிளாஸ் ஏ வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு கிடையாதுன்னு கண்டிப்பா உண்டு அந்த கிளாசிபிகேஷன் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல சதானந்த் கமிட்டியில கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வரையறையில அது வந்துருச்சு ஆனா நம்ம வந்து அந்த ஒரே ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபிசர் கேட்டகரியை ஒண்டி பார்க்க கூடாது பலதரப்பட்டவர்கள் அவர்கள் பொருளாதாரத்தில் முன்னேறி தங்களது மகன்களையோ மகளையோ அவர்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிஷியல் ப்ரொவிஷன் கொடுக்க முடியும் அதாவது அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு கோச்சிங் கொடுக்கறதுக்கோ இல்லை அவங்களுக்கு உண்டான வேற ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கோ அந்த கல்வியை கொடுக்கறதுக்கு இருக்கக்கூடிய இடத்தில் இருப்பவர்கள் அந்த சலுகைகளை மீண்டும் மீண்டும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா அந்த அது எந்த விதத்திலையும் கொடுக்க கொடுக்கறதுக்கு இயலாத ஒரு பிற்படப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகம் அதை அனுபவிக்காமல் இருக்கிறது இதை வந்து சரி செய்ய வேண்டியது இன்னொன்னு சொல்றான் இதையும் கூட நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு விவாதத்திலேயோ இல்ல ஒரு லெட்டர் எழுதியோ ஒன்னும் பண்ண முடியாது இதையும் வந்து ஒரு புரியுது பாராளுமன்றத்தில் இதை இதை பற்றி பேசி விவாதி விவாதித்து ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் ஏன
இதை ஒரு தீர்க்கமாக விவாதித்து செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் வந்து பாராளுமன்றத்திற்கு ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு முதற்கட்ட கருத்தான எடுத்துக்கிறேன் சார் இப்போ ரொம்ப முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா திரு எஸ் ஜி சூரிய அவர்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டு முன் வச்சிருக்கிறாங்க ஏற்கனவே வந்து விவசாயத்தில் இருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை எல்லாம் எடுக்கல அப்படியே ஒரு பொய்யான குற்றச்சாட்டு முன் வைக்கிறாங்க திமுக ஏன்னா ஏற்கனவே திமுக கூட்டில் இருந்திருக்கிறாங்க நாராயணசாமி அமைச்சராக இருக்கும்போது கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்பதான் அமைதியான இருந்தீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுப்புற அந்த கேள்விக்கு உங்களுடைய பதில் என்ன கரெக்ட் நான் என்ன சொல்றேன்னா நான் வந்து ஃபேரா அட்மிட் பண்ணிக்கிறேன் என்னன்னா இப்போ வந்து தோடர் எஸ் ஜே சூர்யா அவர் சொன்ன விஷய தரவு வந்து நான் வந்து வெரிஃபை பண்ணணும் நான் பர்சனலாக நான் சொல்றேன் ஆனால் அவர் வந்து அந்த கவர்மெண்டோட நோட்டிபிகேஷனை முதல் கொண்டு படிக்கும் போது நம்ம அதை வந்து அதை நம்ம வந்து ஒரு நம்பி தான் ஆக வேண்டும் ஒருவேளை அப்படி அப்படி இருந்தாலும் கூட எஸ் ஜே சூர்யா தோடரே சொல்றாரு அல்டிமேட்டா சுப்ரீம் கோர்ட் கோர்ட் வரைக்கும் போய் அது நின்று போச்சுங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அப்படி கோர்ட் வரைக்கும் போய் நின்ன விஷயத்த வந்து மறுபடியும் அன்னைக்கு இருந்த மத்திய அரசு அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான எந்த முயற்சியும் செய்யலன்னும் போது கோர்ட் வர்டிக்ட் அதோட நின்ன போது இப்ப ஏன் நம்ம கோர்ட் வர்டிக்ட் அகெயின்ஸ்டா நாம இதை நம்ம எடுக்கிறோன்ற ஒரு கேள்வியை நான் தோடர்கிட்ட நான் வைக்கிறேன் ஒண்ணு நான் வந்து நம்ம சேஷாத்ரி சார் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பாயிண்ட் சொன்னார் இ ஃபேர்லி எக்ஸ்பிளைன் த கரண்ட் பொசிஷன் நான் டெஃபினெட்லி ஐ ஷுட் அப்ரிசியேட் ஹிம் ஃபார் இஸ் ஆர்குமெண்ட் என்னன்னா இதை நாம பேசாதனாலேயோ இல்லை வந்து ஒரு பத்திரிகையில லீக் ஆகிற விஷயத்த வச்சுக்கிட்டு நாம வந்து விவாதம் பண்றதோ அல்லது இது இடம் கிடையாது இட்ஸ் அ ரைட் ஃபோரம் அண்ட் த ரைட் பிளேஸுங்கிறது வந்து நாடாளுமன்றம் தான் அப்படின்னு சொல்லி சேஷாத்ரி சார் ரொம்ப அருமையா சொன்னார் அது உண்மையான விஷயம் தான் இதுல என்னன்னு பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல இது போன்ற ஒரு சம்பவங்கள் ஏற்பட்ட போது அப்போ வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பர்சனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இவங்க வந்து என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா வந்து இந்த விவசாயம் அல்லது தனிநபர் வருமானத்தை பற்றி இதில் சேர்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிற வந்து டிபார்ட்மெண்டலாக ஒரு கம்யூனிகேஷன் அனுப்பி இது வந்து ஒரு நிலுவையில் ஒரு கம்யூனிகேஷன் துறைகளுக்கு அனுப்புகிறாங்க இது வந்து நாடாளுமன்றத்தில் வந்து இது பற்றின விஷயங்கள் வந்து விவாதிக்கிறதுக்காக வரும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் மணிக்கு வேணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மார்ச் மாதம் ஒம்போதாம் தேதி நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு த பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி ஃபார் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் இவங்க இந்த நிலைக்குழு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒம்பது மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல ஒரு ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணியிருக்கு பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி இதே விஷயத்தை பொறுத்து எது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல பணியாளர் நல அமைச்சகம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல இருக்கிற டெசிஷனுக்கு மாறா போகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லி இப்ப நாம என்ன பொசி என்ன கருத்தை நம்ம விவாதிக்கிறோமோ அந்த கருத்தை மறுதளித்து அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அவங்க வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்ப ரைட்லி சேஷாத்ரி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி பார்லிமெண்டரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்த போது கேச் நேச்சுரலி வி நோ தட் இதை வந்து பாராளுமன்றத்தில் நம்ம விவாதிக்கணும் இப்போ அது அதுதான் நம்ம வந்து சேஷாத்ரி சார் சொல்றார் ஸோ பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கிறதுக்கு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி கொடுத்த உடனே என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த பிரசன்ட் மத்திய அரசு மோடி அரசாங்கம் உடனே பி பி சர்மா அவருடைய கமிட்டியை அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க பி பி சர்மா என்ன பண்றாங்க செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இந்த ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்றாங்க செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ண பிறகு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மார்ச்ல நேஷனல் பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் இந்த பிரசன்ட் கமிஷன் வந்து இதுக்கு கருத்து மறுக்குது இது தவறு அப்படிங்கிற போது தே ஆர் கான்ட்ரடிக்டிங் வித் திஸ் பிரசன்ட் டெசிஷன் ஆர் ரிப்போர்ட் ஆஃப் தி பி பி சர்மா ஆனா இப்ப வந்து நேஷனல் பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் வந்து தேர் பேக்கிங் அப் வித் ஏர்லியர் டெசிஷன் இப்போ நம்ம சேஷாத்ரி சார் சொன்ன விஷயத்தையும் இப்ப நாம பேசிக்கொண்ட விஷயத்தையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைன்ல வருது என்னன்னா இது பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அப்போ ஒரு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட வேண்டிய விஷயத்த நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடியா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்மர் செக்ரட்டரி ஆர் திட்டிங் செக்ரட்டரி ஆஃப் தி கவர்மெண்ட்டை வச்சு ஒரு த்ரீ மெம்பர் கமிட்டி ரைட்லி சூர்யா தோடர் சொன்ன மாதிரி இந்த கமிட்டி வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் அத்தாரிட்டி கிடையாதுன்னு சொல்றாரு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அத்தாரிட்டி இல்லாத ஒரு விஷயத்தை கான்ஸ்டியூஷன் அத்தாரிட்டியை பைபாஸ் பண்ணி த ஸ்டாட்யூட்டரி ப்ரொவிஷன் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி சொன்ன ரிப்போர்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா பார்லிமெண்ட்ல போய் கூட பேசாம ஏன் இவ்வளவு அவசரம் நமக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம சேஷாத்ரி சார் பாயிண்ட்ல வீடியோ கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் இத பார்லிமெண்ட்ல கூட இப்ப என்ன பண்ணணும் க
இது போன்ற ஒரு முக்கியமான சென்சிட்டிவ் இஷ்யூஸ்ல ஏன் மத்திய அரசு இன்னும் விளக்கம் கொடுக்க வரலன்றது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டினா நான் ரைஸ் பண்றேன் துணை கேள்வி கேட்டுறேன் சார் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா பிரதமர் மோடி தலைமை அரசாங்கம்னா தெரிவு பதினைந்து நான்கு பதினாறு நான்கு அப்படிங்கிற திருப்தி உயர்த்தாதி ஏழைகளுக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடை வழங்கினாங்க அதற்கு நாடாளுமன்றத்தில் பேசி உடனடியாக அவசர சட்டம் எல்லாம் போட்டு பண்ணாங்க அதே போலவே இதை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்களா அது மாதிரி இது ஏன் ஸ்டெப் எடுக்குதுன்னு சொல்ல வரீங்களா அதையும் இதையும் ஒப்புவம் படுத்துறீங்களா இல்ல கரெக்ட் இது வந்து அந்த எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் இஷ்யூஸ் குவைட் டிஃப்ரெண்ட் இப்ப வந்து முதல்ல ரிசர்வேஷங்கிறதை வந்து சேஷாத்ரி சார் கூட பேசும்போது சொன்னாரு இது பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையில கான்ஸ்டியூஷன்ல கிடையாது இது வந்து சமூக சமூக சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வர்டு பின்தங்கியவர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு முறை இது அதனால வந்து பொருளாதாரம் சார்ந்த விஷயங்கள் கிடையாது இப்ப எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் வந்து சட்டத்துல அரசியல் சாசனத்துல கிடையவே கிடையாது அதை புதிதாக கொண்டு வருவதற்காக அவங்க வந்து சட்டம் கொண்டு வந்து பாராளுமன்றத்தில் விவாதங்கள் இருந்தது இல்லைன்னு சொல்லி நவ் ஒரு சட்டமாக கொண்டு வரைக்கப்பட்டு விட்டது ஆனால் அதுக்குள்ள <laughs> 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 இப்ப இந்த ஓபிசி ரிசர்வேஷன் இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஹஸ் பின் எனாக்டட் இந்த பார்லிமெண்ட் எனாக்டட் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் இதுல வந்து கிரீமி லேயரா கிரீமி லேயர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த கிராஸ் ஆன்வல் இன்கம் உடைய டிஃபரன்ஸை வந்து வைக்கணுமா வைக்க வேணாவா இல்லைன்ற பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப எஸ் ஏ சூர்யாவுடைய சொன்ன விஷயத்துக்கு நான் பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் அவர் பதில் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல இருக்காரு அப்புறம் அந்த ரோகிணி கமிஷனை பத்தி சேஷாத்ரி சார் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு இப்ப ரோகிணி கமிஷன் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி வந்து இது ஒரு இன்ட்ரிம் ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்கிறாங்க The interim report, they have said that they are using a specific backward class. They are utilizing the majority number of the uh, seats or percentages of the backward reservation. They have said that they have a lot of government. That is why they have to go to the creamy layer. They have to go to the carbon. That is why I am saying that. For example, if you have a reservation for the Tamil Nadu, there is a difference between the Tamil Nadu and the reservation. Of the reservation. நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் மோஸ்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் ஒரு பிரிச்சு இருக்கிறோம் ஆனால் வட மாநில மாவட்ட மாநிலங்களில் வந்து வெறும் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் ஓபிசி அதர் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் வச்சிருக்கிறாங்க அப்போ அங்கே என்ன ப்ராப்ளம்னா ரோஹிணி கமிஷனுடைய விஷயத்தின் அந்த ரிப்போர்ட்ஸையும் சேஷாதிரி சார் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தையும் அது என்ன பார்க்குறோன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசாங்கங்கள் கட்சிகள் அரசியலமைப்புகள் இவங்க எல்லாம் வந்து அதை எப்படி வந்து இன்டர்னலாக பகிர்ந்து கொடுக்கணும் அங்க எங்க ஒரு ஸ்மால் செக்டாஸ் இப்ப நம்ம வந்து எம்பிசி அப்படி கொடுத்துருக்கிறோம் அது மரபினர் சீர் மரபினர் முக்குளத்தோர் அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு நம்ம வந்து பிரிச்சு கொடுத்துருக்கிறோம் அதே மாதிரி இங்க ஷெடியூல்டு காஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய போது உள் ஒதுக்கீடுன்னு சொல்லிட்டு கலைஞர் வந்து அருந்ததி இருக்க கொடுத்துருக்கிறாங்க இது மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த சமூக நீதி பா இந்த சமூக நீதி பார்வை அல்லது இந்த ஒரு சயின்டிபிக் மெத்தடு வட மாநிலங்கள்ல இல்லாம இருக்கு மேபி இப்போ வந்து இது ஒரு இது ஒரு மொமெண்ட் கிரியேட் ஆகிருக்கிறதுனால தே மே லேர்ன் ஃப்ரம் தி சதர்ன் ஸ்டேட் பர்டிகுலர் தமிழ்நாட்டை பற்றி படித்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வரும்போது இல்லை இல்லை ஓபிசியில் எங்களுக்கும் சிலதை பிரித்து கொடுங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஆர்குமெண்ட் உருவாகலாம் அல்லது இதற்காக மத்திய அரசு பாராளுமன்றத்தில் இப்போ நாம் சொன்ன இந்த கருத்துக்களை வைத்து கூட பேசலாம் அதர் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ்னு ஒட்டு மொத்தமாக நீங்கள் கட்டாதீங்க அதர் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ்லேயும் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களையும் நாங்கள் பிரித்து போட்டு அதில் நீங்கள் கொஞ்சம் இதை கொடுங்கன்னு கேட்கலாம் இன்னொன்று ஐம்பது சதவீதம் நமக்கு இங்க பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் ரிசர்வேஷன் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல ஆனா அங்க வெறும் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் இருக்கு அப்ப அங்க ஐம்பது சதவீதம் அது கொண்டு வரும்போது ரோகிணி கமிஷன்ல சொன்ன அந்த ஒப்பீனியனுக்கும் சேஷாத்ரி சார் சொன்ன ஒப்பீனியனுக்கும் இன்னும் இதுல அதிகமான அந்த பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகம் எல்லாம் இதுல அக்கோமடேட் ஆகி அவங்க பெனிஃபிட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனாலதான் திமுக இன்னைக்கு ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் இருக்க வேண்டும் செலோடிக்குமார் வழக்கும் இப்போது திமுக போட்ட வழக்கும் வித்தியாசம் இருக்குங்கிறத நாங்க வாதிட்டு வந்துடும் வெளியுறதற்கான தேவை எங்கிருந்து வந்தது அவசியம் எங்கிருந்தது கேக்குறாரு சோசியலி எஜுகேஷனலி பேக்வர்டா இருக்கவங்களுக்காக தான் இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிற விஷயம் ஆனால் பொருளாதாரத்தை நோக்கி நகர்த்தி கொண்டு போகிறது அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய அடிநாதத்தை அசைத்து பார்க்கிறது பாஜக அப்படிங்கிறாரு 
உங்களுடைய பார்வை என்ன இதுல நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த விஷயங்கள் நம்ம பேசுறது எல்லாமே எந்த ஒரு அபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் இல்லாம நம்மளுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய மீடியா லீக்கேஜஸோ அதர் ரிப்போர்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம் போடப்பட்டு <laughs> 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 உச்சபட்ச வரம்பு இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்பவும் இதே ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துச்சு அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் ஆட் பண்ண போறாங்களா பேரண்ட்ஸோட இன்கம் ஆட் பண்ண போறாங்களா இது வந்து ஒவ்வொரு டைமும் வரக்கூடிய ஒரு வாதம் தான் பட் அது வந்து சில பேர் ப்ராபப்ளி சில பேர் அரசாங்கத்திலயோ மற்ற இடங்கள்லயோ இது வரது நியாயம்னு கூட நினைச்சிட்டு இருந்திருக்கலாம் அவங்களுடைய கருத்துக்களா கூட இது பார்க்கப்படலாம் பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே அரசாங்கம் இதை ஏத்துக்குதா இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இந்த விஷயத்த சர்மா கமிட்டி அவர்கள் கொடுத்த விஷயத்த கேபினட் நோட் போட்டு இது சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் மினிஸ்ட்ரி இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அனுப்பியிருக்காங்க அரசாங்கத்துடைய கருத்து என்னவா இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் கேட்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி ஓபிசி கமிஷனுக்கும் கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்த விவாதத்துடைய ஸ்டார்டிங்லயே பரந்தாமன் அண்ணா ஒத்துக்கிட்ட மாதிரி இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் இந்த பாடிக்கு கொடுத்தது நம்ம அரசு அது மட்டும் இல்லாம நீங்க மண்டல் கமிஷன் ஹிஸ்டரியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஒன்பதுல அந்த ஆணையம் உருவாக்கப்பட்ட போது மொரார்ஜி தேசாய் பிரதமரா இருந்தப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சியின் அங்கத்தால தான் இது நியமிக்கப்பட்டது பரிந்துரைகள் ஏற்கப்பட்ட எண்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டுலயும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் வந்து கூட்டணி கட்சியா இருந்திருக்கு இன்னைக்கும் வந்து இப்போ ரோஹிணி ஜஸ்டிஸ் ரோஹிணி அறிக்கையின் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இப்ப நான் என்ன ஜல்லிக்கட்டு தொடங்கி காவிரி ஆணையம் தொடங்கி தமிழகம் மட்டும் இல்லாம இந்தியா முழுக்க காஷ்மீர் பிரச்சனையை முதற்கொண்டு லாங் டேர்ம்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்த்துட்டு வர்றது இந்த அரசாங்கம் அதுல யாருக்கும் மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது அப்ப இந்த ஓபிசி ஒரு விமர்சன பார்வையும் இருக்கு அதுக்கு சேர்த்து நீங்க பதில் சொல்றீங்க நினைக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பீகார் தேர்தலுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நா கொஞ்சம் மாதங்கள் தான் இருக்கு நெருக்கத்துல இருந்துகிட்டு இருக்கு பீகார் மாநிலத்துல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஆறு சதவிகித ஓபிசி பிரிவினர் இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஒரு இடஒதுக்கீடு நீங்க போய் அவங்க கொண்டு போய் வச்சிங்க அப்படின்னா ஒருவேளை அமல்படுத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஓபிசி பிரிவிலேயே இருக்கக்கூடிய விளிம்பு நிலை ஓபிசி பிரிவினுடைய வாக்குகளை பெறுவதற்கான ஒரு யுக்தியாக அதை பாஜக பயன்படுத்துவாங்க உதாரணத்திற்கு பாத்தீர்களா ஓபிசில இருக்கக்கூடிய அதிகமான சம்பளம் பெறுவது நாங்க இடஒதுக்கீடு நீக்கி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த முன் வச்சு இதை காய் நகர்த்தி கொண்டு போவாங்கன்னு சொல்றாங்க இல்ல இல்ல அதெல்லாம் நிச்சயமா வந்து தவறான பார்வைங்க நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்ல இல்ல ஓபிசி மக்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதமான டோட்டல் பாப்புலேஷன் சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரதமர் முதற்கொண்டு அதிகபட்ச ஓபிசி எம்பிக்கள் அதிகபட்ச மத்திய அரசாங்கத்துல இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி வந்து இந்த மக்களுக்கு எந்த வகையிலுமே இல்லையே சார் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய செக்ரட்டரிஸ் இல்ல இப்ப கூட கரெக்ட் இந்த ஆர்குமெண்ட் திருப்பி ரொம்ப தெளிவா சொன்னாரு சொல்றேன் அனுப்போ இந்த ஆர்குமெண்ட் வந்து நியாயமா கூட இருக்கலாம் பட் அதனுடைய காரணம் என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும் வெறும் ஒரு ஆறாண்டு காலம் இருந்து பாஜக அரசுனால இந்த நிலை வந்திருக்கா இப்ப செக்ரட்டரியா இன்னைக்கு வந்திருக்கிறவங்க கூடிய எல்லாருமே முப்பது நாற்பது வருஷம் சர்வீஸ்ல இருக்கிறவங்க அப்ப வந்து இது ஒரு கட்சி வந்து ஒரு ஆறு ஆண்டு காலத்துல இது எல்லாத்தையும் மாத்திட முடியுமா அப்படின்றது பேச முடியாது நம்ம இப்ப ஆண்டாண்டு காலமா இருக்கிற நடைமுறை தான் இன்னைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் அதுல குறைகள் இருக்கு அது மாத்திரம் இருக்குங்களா வட இந்தியாவில வந்து பெரும்பகுதியான வந்து 
முற்பட்ட சமூகத்தினவங்க தான் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய செயலாளர்களாக இருக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஐந்தாண்டு காலத்தில் அல்லது ஒரு பத்தாண்டு கால ஆட்சியில் வந்து பிஜேபியால் இதை வந்து சரி செய்து பிற்படுத்தப்பட்டவர்களை இன்னும் அதிகமாக கொண்டு வர முடியாது அதுக்கு சில டைம் வேணும்னு சொல்லி ஒரு நியாயமான கருத்தை தோழர் சொல்கிறாரு ஆனால் இப்போ மோடி எடுக்கக்கூடிய மாண்பு பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய இந்த நடவடிக்கை இன்னும் பிற்படுத்தப்பட்டு செயலாளர்கள் மத்திய அரசாங்கத்தில் வராமல் போகிறதுதான் வழியை தவிர வருவதற்கான வழி இல்லை வாய்ப்புகள் இல்லங்கிறாரு அதே சமயம் நான் கேட்டிருந்த கேள்வி இந்த தேர்தலை ஒட்டிய ஒரு வாக்குறுதிகளை வழங்குவதற்காக முக்கியமா பீகாரோட தேர்தல் ஏற்கனவே பீகார்ல ஒரு முறை பாஜக இது போன்ற ஒரு மூவ்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் ஆஹ் அவங்களால கொஞ்சம் அங்க நிலைக்க முடியல மீண்டும் இதை கையில் எடுத்து இதன் மூலமாக அங்க இருக்கக்கூடிய ஓபிசி பிரிவினுடைய வாக்குகளை பெற முயற்சி செய்கிறார்களா ஒன்று இரண்டாவது என்னுடைய மிக முக்கியமான கேள்வி இது போன்ற விஷயங்களை கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஓபிசி பிரிவினருக்குள்ளேயே ஒரு வர்க்க வேறுபாட்டை ஒரு பொருளாதார வேறுபாட்டை உருவாக்கி விடாதா இது சார் ரெண்டு விஷயம் அது சொல்றேன் நான் பீகார் எலெக்ஷன்ல போன முறை நடந்த பீகார் எலெக்ஷன்ல இதே மாதிரிதான் எதிர்கட்சிகள் பாஜகவை பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு எதிரான ஒரு அரசியல் அப்படின்னு சொல்லி மோகன் பகவத் அவர்கள் சொன்னா சொன்னதாக சொல்லி ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க அந்த மாதிரி ஓபிசிக்கு எல்லாம் நீங்க வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுக்கக்கூடாது பேக்வர்ட் கிளாஸுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதாக ஒரு கருத்தை முன்வைத்து அதனால வந்து பாஜக சில சரிவை சந்தித்தது அப்படி இருக்கும்போது அப்படி இருக்கும்போது எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் இந்த மாதிரி ஒரு எலக்டாரல் பாலிடிக்ஸ்ல வரும்போது இந்த மாதிரி கேம்பிளே பண்ண மாட்டாங்க ஓகே தட் இஸ் ஒன் என்னுடைய அரசியல் விமர்சகராக நான் வைக்கக்கூடிய ஒரு பார்வை ரெண்டாவது பீகார்லயும் கூட இந்த ஒரு பார்வை இந்த மாதிரி நீங்க ஒண்ணு எடுத்துன்னு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் இது பிஜேபிக்கு ஒரு பேக் பேக்லாஷா தான் ஆகும் இப்போ பிஜேபி இதை வந்து எடுத்துட்டு வராங்கன்னு வைப்போம் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் படிச்ச வரைக்கும் இந்த ஷர்மா ரிப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இதை செப்டம்பர் மாதம் அதை கொடுத்து இதை வந்து மற்றவங்கள்ட்ட கருத்து கேட்டிருக்காங்க இதனுடைய எந்த ஒரு அம்சமும் வெளியில வரவில்லை இதுல பன்னெண்டு லட்சம் வரைக்கும் அதனுடைய உச்ச வரம்பை இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரி கொடுத்திருக்கிறதாக ஒரு சில ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க சேலரி இன்க்ளூட் பண்ணணும்ன்றாங்க ஒரு இடத்துல அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் இன்க்ளூட் பண்ணணுமான்னு சொல்லிருக்காங்க அதெல்லாம்ட்டு இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் நடக்கவில்லை இதே மாதிரி நான் அந்த ஜஸ்டிஸ் ரோஹிணி கமிஷனுடைய இன்டர்வியூ ரிப்போர்ட்டை சொல்லும் போது சொன்ன இன்னொரு விஷயமும் அதுல சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில க பகுதி ஜாதி பிரிவுகள் ஒன்றி இந்த ஒரு சலுகைகளை அனுபவிக்கும் போது அதுக்குள்ளேயே ஒரு உட்பிரிவுகள் அதாவது ஏழு சதவிகிதம் வந்து ஏற்கனவே அனுபவிச்சவர்களுக்கு பத்து சதவிகிதம் கொஞ்சமாக அனுபவிச்சவர்களுக்கு மீதி பத்து சதவீதம் ஒண்ணுமே அனுபவிக்காதவர்களுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு சில தாட் ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு ஓகே சோ இதுதான் வந்து இந்த மாதிரி இந்த இதுதான் வந்து ஒரு கமிஷன்ஸ்ல இருக்க இன்னும் ஓபிசிலயோ பேக்வர்ட் கிளாஸ்லயோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் அக்ராஸ் இந்தியா இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு ரீசன் என்னன்னா இதே தமிழ்நாடு தான் தமிழ் சமூகம் தான் இங்க நம்ம இருக்கிற சில ஜாதிகள் தமிழ்நாட்டுல சில ஜாதி பிரிவுகள் ஓபிசி கீழே வருது பாண்டிச்சேரியில ஓபிசி கீழே வரல அதே மாதிரி ஆந்திரால இருக்கக்கூடிய சில ஜாதி பிரிவுகள் அது வந்து அங்க இருக்கிற பிசி கம்யூனிட்டில வருது தமிழ்நாட்டுல பிசி கம்யூனிட்டி கீழே வரல சோ நீங்க ஒரு எஸ்சிலயோ ஒரு எஸ் எஸ்டிலயோ பழங்குடி மக்களாட்டம் இல்லைன்னா வந்து அவங்க எஸ்சி எஸ்டில வரும்போது என்ன ஆயிடுது உங்களுக்கு பட்டியலிட சமூகத்துல அது எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டா வந்துருது ஆனா ஒரு பேக்வர்ட் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு கண்ட்ரி முழுக்க பார்க்கும் போது இந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அப்ளை ஆகவில்லை அதனாலதான் வந்து இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல பல பல இடத்துல தகராறு வந்திருக்கு இன்ஃபேக்ட் நீங்க எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு அதுவும் ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல தான் வந்து இந்த ஓபிசிக்கு உண்டான ஒரு இடஒதுக்கீடே வந்திருக்கு பார்க்கும்போது பல அந்த ஒரு விஷயத்துல வரலன்றது முக்கியம் ரெண்டாவது இல்ல இல்ல நான் சொல்ல ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் ஒத்துக்கொள்ள விஷயம் வேண்டியதுன்னா நிறைய வேகன்சிஸ் ஓபிசிக்கோ எஸ்சிக்கோ எஸ்டிக்கோ கொடுக்க வேண்டிய வேகன்சிஸ் பில்லப் பண்ணாமையும் இருக்கு இது வந்து ஆறு வருஷத்துல வரல 
கடந்த ஐம்பது வருஷங்களாகவே வந்து நிறைய அந்த வேகன்சிஸ் பில் அப் பண்ணாம வந்துட்டு இருக்கு இந்த ஒரு ஓபிசி கூண்டான ரிசர்வேஷன் நைன்டீன் நைன்டீல வந்த பிற்பாடு கூட அந்த வேகன்சிஸ் பில் அப் பண்ணாம அக்குமுலேட் ஆகிட்டே தான் வந்துட்டு இருக்கு அதை யாருக்கும் கொடுக்கலையே தவிர அது இன்னும் கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் இது வந்து வேகன்சிஸ் எல்லா ரிசர்வேஷனுக்கு உண்டாது அக்ராஸ் இந்தியா பில் அப் ஆகாம இருக்குன்றதும் ஒரு உண்மையான விஷயம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் வந்து அந்த மூப்பு அடிப்படையில சீனியாரிட்டி மோர் ஓவர் வந்து வேகன்சிஸ் வந்து பேக்லாக் ஆகி அப்படியே இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதுதான் ப்ராப்ளம் தமிழ்நாட்டிற்கும் வட மாநிலத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து இடஒதுக்கீடை வந்து கடைபிடிப்பதில் வந்து பின்பற்றுவதில் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள்லாம் ஒருமித்த குரலோடு இருக்கிறது ஆனால் வடநாட்டில் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை அரசியல் கட்சிகள் மத்தியிலும் இல்லை அரசாங்கத்திலும் இல்லை அப்போ இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண கேள்வி பாஜக நோக்கி மட்டும் இந்த கேள்வி இல்லை இப்போதைக்கு இப்ப சேஷாத்ரி சார் சொன்ன விஷயம் கரெக்ட் அதாவது வந்து நெடுங்காலமா வந்து பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கான அந்த இடஒதுக்கீட்டுகள் அந்த வேகன்சி இருக்கிறது காரணம் இது எல்லா மத்திய அரசுகளும் காரணம் இது மத்திய அரசுகள் காரணம் என்பதை காட்டிலும் அரசாங்கத்தை இயக்கி கொண்டிருக்கிற நடைமுறைப்படுத்துகிற முற்பட்ட சமூகத்தினுடைய அந்த அதிகாரிகள் அவங்க இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு முட்டுக்கட்டையாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வந்து அந்த இடஒதுக்கீடு இருந்திருக்கு தானே திமுக பங்கு பெற்று இல்ல இல்ல சார் அதாவது அதாவது ரெண்டு விஷயம் நீங்க வந்து ஒரு துண்டா அதை போனீங்கன்னா அது அதை வந்து நம்ம பேசுற பெரிய விவாதமா இருக்கும் நீங்க ஒரு 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 அரசாங்கத்தில் அங்க வகிக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி எந்தெந்த பிரச்சனைகள் பெரிதாக நாடு முழுவதும் எழுப்பப்படுகிறதோ அல்லது மாநிலம் சார்ந்த உரிமைகள் வந்து மறுக்கப்படுகிற போதோ அதற்கான குரல் கொடுப்பது போராடுவது என்பது திமுக என்றைக்கு மாதத்தில் அதுல வந்து நாங்க வந்து தோல்வி அடையவே கிடையாது திமுகவுடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் கூட பல காலமாக சொல்லுகிறார் மத்திய அரசுடைய பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு இடஒதுக்கீட்டுல வந்து முழுமையா நடைமுறைப்படுத்தணும் அந்த இடம் வேகன்சி எல்லாம் நீங்க பில் அப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் நான் ஏன் சேஷாதிரி சார் சொன்ன பாயிண்ட்கள் வரனா அவர் சொன்ன பாயிண்ட் கரெக்ட் நிறைய வேகன்சிஸ் இருக்கு காரணம் அது மத்திய அரசு ஈவன் இப்ப இருக்கக்கூடிய மாண்புக்கு மோடி தலைமையிலான அரசாங்கம் இந்த வேகன்சியை பில் பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட அந்த முற்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த செயலாளர்கள் இன்னைக்கு உட்கார்ந்து இருக்கவங்க அதை செயல்படுத்துவதற்கு முட்டுக்கட்டையாக இருப்பதுதான் அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இன்னொன்னு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொன்னா அதை சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் விஷயம் இப்ப வந்து ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்திற்கு வந்து பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் மாறுது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வந்து பாண்டிச்சேரியில் இல்லை பாண்டி அது அது வந்து க நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் கரெக்டு அதனால தான் திமுக அவருடைய தளபதி அவர்கள் இப்போ கொடுத்த அறிக்கையில் கூட என்ன சொல்கிறாருன்னா இத ஜாதி சமூகத்தின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்படுகிற அந்த இடஒதுக்கீட்டை மாநிலத்தின் கையில கொடுங்க ஏன்னா இந்தியாவில வந்து ஜாதிய கட்டமைப்பு என்பது அந்தந்த மண்ணுக்கு அந்தந்த கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்றார் போல் தான் உருவாக்கப்பட்டது நீங்க ஒற்றை இந்தியா மாதிரி ஒரு ரேஷன் கார்டு மாதிரி ஒரு இந்தியா மாதிரி நீங்க ஜாதிகளை கொண்டு வர முடியாது நீங்க பீகார்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிற்படுத்தப்பட்டவரையும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய பிற்படுத்தப்பட்டவரையும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரே மாதிரி பார்க்க முடியாது அந்த பிற்பட்டவருடைய கலாச்சாரம் வேற இங்க பிற்பட்டவருடைய கலாச்சாரம் வேற ஏன் ஆதி திராவிடரை சேர்ந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாகுபா பழக்க வழக்கத்திற்கும் ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய ஆதி திராவிடர் பழக்க வழக்கத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ஆக மத்திய அரசை சார்ந்தவர்களாம் சரி மத்திய அரசு சார்பாக பேசக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பொதுவாக பேசக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்னா இந்தியா முழுவதும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமூகத்தினுடைய அந்த ஒரு இன்னிக்காலிட்டி இருக்கு இந்த 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 மாநிலத்துல இந்த சமுதாயம் வேறு மாநிலத்துல வேற மாதிரி இருக்கு இதை நீங்க வந்து சத்தியமா சரி பண்ண முடியாது பிஜேபி இதை வந்து திருத்துவதற்கான முயற்சிகள் ஏற்பட்டு பேசினார்கள் அவங்களுடைய பிரச்சாரங்கள கூட பேசினாங்க அதனால இதை இப்ப செய்ய மாட்டாங்க சார் டூ ஜி கூட லீக் ஆன விஷயம் தான் சார் ஆனா உருட்டலையா பெரட்டலையா புரியுதுங்களா 
பார்லிமெண்ட்டினுடைய அப்ப பார்லிமெண்ட்டினுடைய விவாதத்துக்கே வராத ஒரு விஷயம் ஒரு ஸ்டாண்டிங் கமிட்டில கூட விசாரிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஓபிசி பிரிவினருக்கு நிச்சயமா இடம் கொடுக்கிறது மறுக்க கூடியதா தான் இருக்கும் அப்படிங்கறது இது அல்டிமேட்டா எங்க போவோம்னா இது அல்டிமேட்டா எங்க போவோம்னா இவங்களுக்கு அதிகமான வந்து நாடாளுமன்றத்துல பலம் இருக்கு எப்படி வந்து அரசியல் சாசனத்துல சொல்லப்படாத பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடை கொண்டு வந்தார்களோ இவங்க ஆட்சி போறதுக்குள்ள ஒட்டுமொத்த ரிசர்வேஷனும் பேக் பண்ணிட்டு சாக் பண்ணிட்டு போக போறாங்க அதுக்கான முயற்சிகள் தான் இது என்பதை நான் பகிரங்க குற்றச்சாட்டை சொல்லுகிறேன் பிஜேபி சேர்ந்த தோழர் இது வரைக்கும் கான்ஸ்டியூஷனலி அப்பாயிண்டட் நேஷனல் பேக்வர்ட் கமிஷனை நீங்க ஸ்கிரப் பண்ணிட்டு ஒய்டி அப்பாயிண்ட் பி பி சர்மா கமிட்டிங்கிறதுக்கு பதில் இது வரைக்கும் இல்ல ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியினுடைய ரிப்போர்ட்டை ஸ்கிராப் பண்ணிட்டு பி பி சர்மாவுடைய கமிட்டியை ஏன் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்கன்றதுக்கு சேஷாதிரிகிட்ட பதில் இல்ல தயவு செய்து நீங்க முடிக்கும் போதாவது வெதர் நேஷனல் பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் இஸ் வெதர் இட் இஸ் வேலிட்ன்றதை கான்ஸ்டியூஷன் நாட்டுங்கிறத நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணுங்க ஓகே நான் உங்களோட இருக்கிறது கரெக்டா பார்வை எடுத்துக்கிறேன் அதாவது கடைசியில அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் முற்ப இந்த முற்படுத்தப்பட்ட ஜாதிகள் தான் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டம்பிளிங் பிளாக்கா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ஏன்னா அவர் வந்து அரசியலா வந்து பாஜக வந்து குத்தம் சொல்ல விரும்பல ஏன்னா வந்து இது வந்து ஒரு தர்ம சங்கடம் இருக்கு ஏன்னா நீங்க பாஜக குற்றம் சொன்னீங்கன்னா நீங்க பதினெட்டு ஆண்டுகள் இந்த ஓபிசி ரிசர்வேஷன் வந்த பிற்பாடு மத்திய அரசு அங்கம் வகிச்ச போது ஏன் ஒன்னும் செய்யல சமூக நீதி காவலரா இருப்பீங்க போது ஒன்னும் செய்யலன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு அவர்கிட்ட இருக்கு நான் அதை ஃபர்ஸ்ட் தரமே கேட்டா அதுக்கு பதில் சொல்லல பிறந்தாமன் அவர்கள் கடைசியில ப்ராபபிளி வந்து டைம் இருந்தா பாக்கலாம் இது வந்து கடைசியில போற போக்குல யார் திட்டலாம் பார்த்தா வந்து அஹ் ஊருக்கு லட்சவன் பிள் பிள்ளையார் கோயில் ஆண்டின்னு சொல்லிட்டு அவரு அவங்க மேல பழிய போட்டு போயிட்டாரு நண்பர் ஓகே ஆனா ஆனா வந்து நான் ஒண்ணு சொல்றேன் இது வந்து சரியான தகவல் கிடையாது ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னுடைய ரோல்ஸ் வரும்போது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அது கொடுக்க முடியாது இந்த ரிசர்வேஷன் பாலிசிய ஆனா பாஜக நேற்றுக்கு கூட வந்து நான் வந்து மாநில இது துணைத் தலைவர் வானதி ஸ்ரீனிவாசன் ஏதோ ஒரு விஷயத்துல பேசும்போது கேள்விப்பட்டேன் நான் சொன்னாங்க அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ஒரு 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 ஸ்டேட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரிசர்வேஷன்ஸ மாநிலங்களுடைய முடிவுகள் அது அத மாநிலங்களுடைய ரிசர்வேஷன் பாலிசிக்கு கொடுக்கறதாக அது பேசிட்டு இருக்காங்க அதாவது எஸ்பெஷலி இந்த மெடிக்கல் காலேஜ் சீட்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப தமிழ்நாடுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோடைய கோட்டால தமிழ்நாடு ரிசர்வேஷன் பாலிசிஸ் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கருத்துல வந்து அவங்க பாஜகவுக்கு மாற்று கருத்து இல்லைன்ற மாதிரி சொன்னாங்க அது நானும் வந்து சரியான பார்வையா இருக்கும் ஆனா ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வரும்போது அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுக்கும் போது இது வந்து ஒரு ஒரு மாநிலத்திலிருந்து எடுத்து தமிழ்நாட்டுல இந்த மாதிரி இருக்கு ஆந்திரால இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க முடியாது அதனாலதான் அதுல வந்து அந்த பிசிக்கு உண்டான ஒரு ரிசர்வேஷன்ல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு டிஃபரன்சஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பொசிஷன்ஸ்ல இது பிரச்சனையா இருக்கு இன்னொன்னு சொல்றேன் சார் எலக்டாரல் பாலிடிக்ஸ் தான் சார் இது எல்லாமே நீங்க வந்து இந்த வந்து சமூக நீதி காவ காவலர்கள் நான் சமூக நீதி பண்றேன் அது பண்றேன் இது பண்றேன் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எப்பப்போ எனக்கு எலெக்ஷனுக்கு வந்து அது வந்து தோதா இருக்கும் அப்பப்போ அதை பத்தி பேசுவாங்க அதை பத்தி ஒரு பெரிய அளவு ஒரு சர்ச்சை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அது எல்லாம் மறந்து போயிடுறாங்க இது வந்து பியூரா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அது ஒரு கா ஒரு டைம் ஃப்ரேம்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அவர்களையும் மேல மேல எடுத்துக்கொண்டு வர வேண்டும்ன்றதுல மாற்று கருத்து இல்லை இப்ப சொல்ற ஒரு முற்போக்கு ஜாதியில இருக்கிற இருக்கக்கூடிய பலர் எந்த நிலைமையில இருக்காங்கன்றதும் தெரியும் அதனால தான் இந்த இடபிள்யூஎஸ் எடுத்துன்னு வந்த போது இதை வந்து பாஜக ஒன்றி அப்ரூவ் பண்ணல இது வந்து யுனானிமஸ் ஆல்மோஸ்ட் யுனானிமஸ் டெசிஷன்ல வந்து இவர்கள் கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய காங்கிரசும் கம்யூனிஸ்டும் வந்து இதை வந்து பாஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அந்த பார்லிமெண்ட்ல இன்ஃபேக்ட் ஆல்மோஸ்ட் அனைத்து ஒரு நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இதை வந்து இடபிள்யூஎஸ் ஃபார் ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து இதை வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்டை வந்து அப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்படி இருக்கும் போது இதை வந்து பாஜக ஒன்றி தான் எடுத்துட்டு வந்தாங்க பாஜக ஒன்றி தான் வந்து இதை வந்து ரிசர்வேஷனே வந்து கொலைச்சிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு சரியான கருத்தா படவில்லை ரொம்ப முக்கியமான கேட்க வேண்டிய கருத்து ஒண்ணு இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓபிசி பிரிவினர் இடையேவே இது வந்து ஒரு பொருளாதார வர்க்க வேறுபாட்டை உருவாக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி அதே போல தமிழ்நாட்டில் உங்களுடைய கூட்டணி
காங்கிரஸ் அரசாங்கத்துல வந்து கடந்த முறை இது வந்து சிக்ஸ் லேக்ஸ் அப்படின்னு உயர்த்தினப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த முடிவு முதல் முதல்ல பரிந்துரைத்தது வந்து குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஒரு கமிட்டி போட்டு திரு சிதம்பரம் அவர்கள் தலைமையில இந்த டெசிஷன் வந்து எடுத்தாங்க இப்ப யூபிஏ சர்க்கார்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து எல்லா இஷ்யூஸ்க்குமே போட்டிருந்தாங்க அதாவது ஒரு டெசிஷன் வந்து எடுக்க முடியல இல்ல அது வந்து இப்போ டிலே பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்துல குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஒண்ணு கான்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டுல திரு பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் வந்து மத்திய அமைச்சரா இருந்து ஜனாதிபதியா தேர்ந்தெடுக்கப்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அவர் கிட்டத்தட்ட முப்பது குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு அந்த கமிட்டிஸ்ல வந்து தலைவரா இருந்தாரு ஸோ இந்த அரசாங்கத்துல வந்து அந்த குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்ன்ற கான்ட்ராக்ட் அந்த கான்செப்ட் வந்து அதிகபட்சமா நம்ம பயன்படுத்தல இந்த மாதிரி விஷயங்களை முடிவுபடுத்துறதுக்கு அந்தந்த சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தேவைப்படுறாங்கன்றதுனால அந்த கமிட்டிஸ் போடுறோம் நம்ம இப்போ இப்போ கடந்த முறைகள்லையும் வந்து ஓபிசி கமிஷனோட ரோல் வந்து இது ஃபிக்ஸ் பண்றதுல இன்வால்வ் பண்ண அந்த குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஒரு விஷயத்தை டிசைட் பண்ணிட்டு அது வந்து ஓபிசி கமிஷனுக்கு போகும் அவங்க பரிந்துரைகளை கொடுப்பாங்க கிட்டத்தட்ட அதே நடைமுறையை தான் இப்போ பின்பற்றுறோம் ஸோ அது வந்து அந்த கேள்விக்கான பதில் இப்போ நீங்க கேட்ட விஷயத்துக்கும் பரந்தாமன் அண்ணாக்கும் நான் சொல்றது என்ன பதில்னா ஜூன் மாசம் பிகினிங்ல திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து இந்த ஓபிசி சப்ஜெக்ட் மெடிக்கல் சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடா வந்து திரு நட்டா அவர்களுக்கு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாரு அப்ப நட்டா அவர்கள் வந்து ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்கிறாரு ஓபிசி ரிசர்வேஷன் சம்பந்தத்துல எந்த ஒரு அநீதியும் யாருக்கும் இழைக்காது அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ஒரு கன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கறதுக்கு திரு ஸ்டாலின் அவர்களும் வந்து அதை வரவேற்று அறிக்கை கொடுத்தாரு ஸோ பொதுவாக சரி அதிமுக ரெண்டு பேருமே ஒரே கோட்டில் நிக்கிறாங்க இப்போ இல்ல இல்ல அதுதான் சொல்றேன் நான் அதாவது பாஜக சார்பா அதிகாரப்பூர்வமா நான் சொல்றது என்னன்னா இந்த விஷயங்கள் வந்து நாங்க எடுக்கப்படாத ஒரு முடிவின் அடிப்படையில ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் ஸோ அதனால இந்த அவங்க வச்ச கோரிக்கைகள் நிச்சயமா பரிசீலிக்கப்படணுன்ற கூட அவசியம் இல்லை ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு முடிவு ஓபிசி மக்கள் பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு பாதிப்படைகிற வகையில இந்த அரசாங்கம் திரு மோடி அவர்களுடைய அரசாங்கம் இந்த முடிவையும் எடுக்காதுன்ற அஷூரன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நம்மளால கொடுக்க முடியும் அது ஒட்டி நம்ம நிறைய விஷயங்களும் ஓபிசி மக்களுக்காக பண்ணியிருக்கோம் அந்த கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் மட்டும் இல்லாம கேந்திர வித்யாலயாக்கள் நவோதயா வித்யாலயாக்கள் இதுல எல்லாம் கூட இருபத்தி ஏழு சதவீத ஓபிசி ரிசர்வேஷன் அமுல்படுத்தப்படாம நிச்சயமா சார் ஆஹ் ஒவ்வொருவருடைய கருத்துமே இங்க ரொம்ப ஆழமாக பதிய வைக்க வேண்டிய இருக்கு சார் சொல்லுங்க சார் பரந்தாமன் சார் அதான் இல்ல இதுலயா ஒன்னே ஒன்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ தோழர் சூர்யா சொன்னது மாதிரி ஒருவேளை நீங்க வந்து இப்போ ஆசிய ஒரு பால பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவா இவர் பேசுறதுனால நாம இதை எடுத்துக்கணும் நம்பணும் இந்த டைம் பீங் வரைக்கும் நிச்சயமா வந்து இந்த கமிட்டி தான் போட்டிருக்கே தவிர அரசாங்கம் இதை முடிவெடுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அப்படிங்கிற பட்ட பட்சத்துல இந்த பி பி சர்மாவுடைய கமிட்டியை கொண்டு போய் நீங்க எங்கேயாவது ஒரு ஸ்கிராப் பண்ணிட்டா அது நல்லா இருக்கும் நீங்க நேஷனல் பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் வச்சிருக்க கூடிய பர்பஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்த மோடி அவர்கள் வந்து அதை உண்மையிலேயே முழுமையாக அதை பயன்படுத்திக்கணும்ன்றது எங்களுடைய விருப்பமாக நான் கேட்டுக்கிறேன் நான் ஒண்ணு போது ஒரு விஷயத்த ஒரு விஷயத்த குறிப்பிட்டேன் அதோட இந்த பிளாக் போர்ட் கிளாஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரிசர்வேஷன்ல நிறைய பேக்லாக் இருக்கு வேகன்சிஸ் இருக்கு அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறதுல வந்து அரசாங்கம் என்னதான் முற்பட்டாலும் கூட அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் முற்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் வந்து இதுக்கு ஒரு ஸ்டம்பிங் பிளாக்கா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றேன் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் அந்த முற்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட சிலர் இதுமே இது ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு உணர்வின் காரணமாக இவர்களுக்கு இந்த போ இது இடஒதுக்கீடு கிடைக்கக்கூடாது இந்த வேகன்சியை செய்யக்கூடாது என்று சில அதிகாரிகள் முற்பட்ட சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள் கருத்துமே ரொம்பவே ஆழமான ஒரு புரிதல் உட்பட்டது ஏன்னா ஒரு எதிர்கட்சியாக ஒரு ஒரு கருத்தை சொல்லி இருக்கிறார் ஆளுங்கட்சியாக மத்திய அரசின் தரப்பில் இருந்து ஒரு கருத்தை சொல்லி இருக்கிறார் அதே போல இரு தரப்பிலும் இல்லாமல் அரசை விமர்சகராக தன்னுடைய பாதை முன்னெச்சிருக்கிறாங்க ஒட்டுமொத்த பேரனுடைய ஒரே ஒற்றை கோரிக்கை அப்படிங்கிறது ஓபிசி பிரிவினருடைய இடஒதுக்கீட்டில் கை வைத்து அவர்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கறதுல மூவருமே தங்களுடைய கருத்தை ரொம்ப ஆழமா பதிவு பண்ணிருந்தீங்க பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் மத்திய அரசுடைய முடிவு அப்படிங்கிறது என்ன மாறாக எடுக்கப் போகிறது இந்த கமிட்டியினுடைய முடிவை மத்திய அரசு ஏற்க போகிறதா அல்லது மறுதளிக்க போகிறதா அப்படிங்கிறது நிச்சயமா பார்க்கலாம் எ